。每个人都会有几件想做的事，也不是说要多伟大、多困难，但不知道为什么爬富士山一直放在那里。好难想象，我们要从这边爬上去哎、欸。可能也只是听了朋友的分享经验，当下觉得好酷，于是就写了上去。但我从来没想过，故事会这样的开始。太阳下山了，我们还没走到。嗯、小飞他们说，上次他们走到半夜。唉，啊，啊。还是没到，怎么样？要往回走了。看到富士山的样子了，很高哎、欸，你觉得我们真的爬上去吗？可以的，可以的。我们今天有一个状况，就是一滴尿道炎好像蛮严重的，然后好像已经跑厕所跑大概第四次还是第五次了。明天就要爬富士山，这位现在有点身体不舒服。前两天去音乐季，累没睡好，少喝水少尿尿，结果我今天发现我好像尿道炎。现在很尴尬的是，明天就要爬富士山，然后我现在根本没有药，我现在要赶快先去找药局看可不可以有那个。抗生素消炎的，先把它压制下来，不然会很不舒服。你看到医生了？嗯，我解了一个在日本看医生的成就。真的。然后我要吃七天的粉，我还有还有尿液检查，然后总共是三千八百八十块的日币。那你还好吗？不是很好。所以我们在评估明天有可能就没办法。怕了，因为毕竟还是安全比较重要。我当然也是希望说，呃，可能明天就是可能突然间好转。大家听他的想法是，这种事情不太可能会发生。在跟谁讲话？我在跟观众讲。现在就是很为难，就我本身体力就已经不是很好的状态下，爬上山都会有一点点危险程度，何况是我现在又又生病当中。嗯，最主要的问题是，他需要时常上厕所，光这个一个小时内他已经跑三次了，所以如果我今天在爬山的状态下，他不可能随时都会有厕所可以让你上，那如果你不上，他又憋尿又更严重，所以我们决定怎么样？我不想要把这个决定说出来，因为我觉得我们已经花了很多时间，虽然没有练习很多次，但是我们也买了装备，也什么东西都准备好了，也跟人家约好了，然后结果都到这里了，结果就这样半途而废，我连唉，太快就不行了吧？我人生最讨厌的运动就是爬楼梯的那种爬山，你都不会喘了、哦？会啊，我们应该爬一半了吧？必须，大概四分之一而已。你知道我现在的样子？就跟王美嘉爬山一样，画了一个口红，手拿星巴克，笑死！我们回去了，还好，差不多。到这里就好了，不能没用，好不好？我就是没用，我他妈是废物，我真的很烂。开始自暴自弃了。没有，我是说真的，我就是一个没运动的废物，没运动又吃很多又爱吃，让大家以为我有怀孕的废物。还好嘛，爬山也还好啊，直接休息一下，体力就恢复了。我这算什么？最简单是这种频度，刚刚上一趴呢，它是整个超陡的阶梯，将近九十度，所以超累。出现猴子了，好大只哦，好可怕哦！恭喜你。完成了第一次登山挑战。你是没刷牙，你嘴巴好臭啊！你才没刷牙，你还蛀牙嘞！看起来蛮好走的哦。今天我想要来个五公里以上。没有，没有干净啊！走起来有差哦。要刷给你。对啊，脚比较不会滑动哎
。话说我们上次的爬山没有来回，我们上次爬上去后就坐电车下来，<笑>所以这次我们最少要达成来回的目标。那我现在有点不确定，就是富士山的等级到底是初阶、中阶还是高阶？其实富士山它有很多的路线，我们走的路线是吉田路线，是最初阶的。但是再怎么初阶，你都还是得在上面住一晚。让人家担心的地方是，它海拔真的很高，高到如果说。你的身体状况不好的话，容易会有高山症，然后温差很大，所以我现在还不确定我自己 O 不 OK， 因为目前我的包包东西很少，你知道上去的时候还要带一些御寒的东西啊、吃的东西啊，所以我到时候包包负重应该变更重。你就会姓陈，陈玉涵，谁啊？这就是所谓的先干后苦。刚刚觉得很好走，现在接近都将近九十度了。这条是什么东西？金，看一下，看一下，嘿嘿嘿，困难上，够没拿塞。到了，到了，我们总共花费快一个小时，二点十六公里，所以没有意外的话，我们下一次就要挑战富士山了。重点是我们非常对不起我们的。同行的旅伴伙伴们，因为我们当初其实是他们爬过的富士山，然后在聊天过程说，哎、欸，我们也想爬，然后想要叫他们陪我们一起爬，然后我们就一起飞到日本，准备要执行这个的时候，就突然发生这个不可抗因素，毕竟山不会跑嘛，我们随时还是可以回来。因为富士山其实是这样子的，我们现在第一晚先在河口住一晚，然后你从河口湖这里，它其实有车子，花个日币两千块左右，然后大个一两个钟头，它会到富士山的五合目，意思就是说，它把富士山分十个等份，最上面最顶端是十合目。所以，如果说你是一个新手的话，你走一个晴天路线，你可以从五合目开始。所以，我觉得我们明天还是可以做到的是，哎，我们到达五合目，然后跟他们说拜拜，然后我们再回来，在山下等他们，迎接他们回来。对，跟大家说，来出去玩出国的时候，该喝水的时候还是要喝，不要憋你。我看到厕所就是要上。如果说你一个没有睡好的话，你什么病痛都来了。开心，要搭九点半的，不然就要一个小时后了。好，哎、欸，为什么你们装备好帅哦、喔？没有，就是爬山也可以这么帅哦、喔。没有，就是就是简简单单。哇，这趟行程要加强难度了，下大雨了。好的，我们现在来到了富士山的五合目，目前天气不是很好。但是往上看好像又有太阳，这边的天气也很怪。然后我们现在时间呢是早上的十点四十分，我们预计要在天黑左右的时候抵达七合目，预计啦，好不好？量力而为，随时都是可以喊卡，我们下次再来，好不好？不要有压力。痛苦指数一到十分吗？对，大概四点五分吧。哇，又比较好一点嘞、欸。昨天痛苦指数是八点五分。嗯，我觉得就这样了，就是我们走走看嘛。啊，如果不行，我们我会再陪你再来一次。我们买了一个，这叫藏印吗？对，现在好像很多人手都会有一只。如果说大家买那种长的，还可以顺便当登山杖。然后它会从开始这里五合目开始有个绕印，然后你到六合目、七合目上去的时候，只要有三种小屋，有小屋的话就可以用大概三百块日币换一个绕印。就你整只挤满了以后，也代表说哇，你登顶很帅。这是短的，长的这边是这么长。哇塞，这个就是我们今天要爬的富士山了。我们现在在这里，量饭店这边。嗯，这么下面哦。我们要一路走吉田登山岛。这样，希望我也可以这样，就上去了。会住的地方是住八点五合目最顶的那一个山屋，它离山顶最近，你就可以最晚起床。所以大家都会其实会先去抢那个玉来光馆。富士山的高度是三七七六公尺，是日本的第一高山，高度仅次于台湾的玉山低一点点，而且目前还是个活火,火山。这儿没有厕所，需要先上好。对，一定要在山上上好厕所再下山，然后没有卖水的地方。
一定要备水，水不要对，水不要喝光了啊。然后你们登山的时候，每一个山屋的休息时间不要超过二十分钟。哦，超过二十分钟，继续登山会更加辛苦，因为肌肉已经放松了，再登会更加辛苦。登山的速度不要太快，一定要放慢速度，放慢速度。如果太快的话，容易引起高原反应。哇，如果真的上不来、下不去，你可以骑马哦。我们现在要缴这个富士山的保护费，是保护费吗？嗯，维持费。它这个的话，其实它就是软性的劝导，说，哎，你可以交一个一千块的日币，然后让他们维持这个环境。出发前盖个富士山的日期章，保护费。哎呀，保护我们的费用了。哎呀，好了，那我们开始喽。好，来，来，来。出发！照惯例，我还是要教打气一下。来，一二三，叫叫叫！我脑袋就是我不会爬到最上面了。因为现在才刚开始啊，我觉得蛮好走的。它就是红土的类型，然后算蛮平的。然后现在时间是十二点整，然后我们的高度是两千两百五十二公尺。如果真的不行的话，我可以花一万五。哦，有人起码了。在经过了十五分钟，感觉如何？还可以啊，但我们根本还没到登山口，还没开始啊。我们只是要走去路口而已。<笑>好了，真的开始了哦。真的开始了。嗯、怎么样？要往回走了、哦？开始有爬山的感觉了。下大雨了，下大雨了，真的很陡哎、欸。好的，这个角度不错。发表一下感言。我想回家了。好的，那我们就回家。我想要到下一个河木看看。好，真的累，从头累到尾，下坡整个都很累，无止境的累。它是这样一阶一阶的嘛，六合木、六合木、六合木、七合木、七合木、八合木、八合木、九合木，然后结束之后，下一个阶段又有三层。哇、wow ！然后爬完之后，下一个阶段又有三层，很绝望。好了，好，哎、欸。小心哦！好,好,好，加油加油！我也好想骑马。我们现在有一个诀窍，跟在这个大团的后面会减少风阻。这种速率是有什么风阻？还好吗？他<笑>、啊、好像快没力了。干巴的，只要经过这边就是六合目了。第一关大魔王。其实走到六合目前呢，我的心情蛮轻松的。也许是这段路没有什么难度，也有可能是知道今天不可能登顶了，所以反而有一种松了一口气的感觉。我可能要先送魔王回去了。<笑>我为什么？他答应你我来这边。<笑>你看我们爬山这么累，还是不忘帮你留一些你喜欢的画面。谢谢。Sweet。这时候看着六号。我上厕所。上快快去。憋好久，要到岩了，赶快先上。<笑>我们现在已经爬了三十五分钟。我们现在标高位置二三九三。他说还有五点三公里，三百五十七，三百五十七就等于说还有六小时。这边的厕所啊，都需要付一百块日元。哦，涨价两百块哎。现在要决定一下，到底要往上还往下？对，你们你们的后面那个往上是蛮陡的。好像可以再试试看骑耶、欸。嗯，有有，你哎、欸，小佩刚刚你一下，<笑>嗯、然后跟大家建议，上山前先不要。我我怎么好像蘑菇？上山前先不要喝咖啡。你一杯咖啡原本下面卖可能八百块，其实实际可能是两千块，因为你还要包含尿尿排掉它的钱。咱们考虑完了，确定了哈、哦，没有人逼你哦。好，好我们现在要往七合部。好，再去七二木试试看。那我们加油！加油！六二木到七二木这段呢，天气其实蛮糟的。虽然路线是以立字型的方式爬升，但因为角度明显比起之前高，身体也开始感受到了疲惫感。他现在心里一定想要回去了。后面是露营就停下来。不是，我想跟大家说，我错了，我想回去了。好，那么就往回走。至少到七，至少到七。你一直在那边矛盾呢、欸。啊
被团了，身上还被团，加油！四点七公里了，哇，好厉害！我们已经完成这样了，虽然我们还没到七二木，但现在评估状态如何？至少可以到七二木啊，只要不停的走走停停，走走停停。看到他们了，他们在这边，这个两个黑黑的就是了。因为我的膝盖真的受不了了。好，没关系。然后如果你们到七合木要下来的话，就照原路下来就可以了。好，好，小心，我们下面见。好，拜拜。拜拜。<笑>我不是第一个说放弃的人。你本来很担心是,是？我原本很担心我这拖油瓶，但是没有，这里没有所谓拖油不拖油瓶，因为大家的身体状况最重要，都很难讲。像膝盖不舒服，以及我突然间有那样的这件事情，就是我你没办法避免的，所以就是有上来量力而为就好了。对。那我觉得我的量力还没有到，所以我要继续而为。哦哟，哇，帅哦！我们大概在一个弯或两个弯就到七合木了。嗯，有没有觉得自己很厉害？嗯，我从登山口开始按，走了一个小时半，中间来来回回停停走走，然后目前爬升高度是两百八十公尺，目前来到了两千四百八十五公尺这个海拔。然后这一段时间，我们又碰到下大雨又大雾，现在要出太阳。这里的天气真的是很多变，所以如果大家真的要来爬富士山的话，你绝对一定要穿的是有防水的裤子跟防水又透气的外套。然后最好的方式就是洋葱式穿法，对，就是里面是最薄的。你如果觉得冷，就再加一件上去，千万不要一开始里面就穿发热衣、嗯，然后不要穿那种会过风或者是吸超多水，穿那种针织衫真的是比较难。对，我本来以为这支片大概昨天晚上就会结束了，<笑>怎么还要到这一步啊？我觉得是归功于我真的是有好好的多喝水。多喝水，然后昨天又比较早睡，再来是有找到医生看，真的是差很多。嗯，看到七合木了，到了到了，小爬一下。我们一周运动的时候也有暴食过。开。Cave of Coke。这次 c a v e of Coke， 那是什么？像蛋糕一样简单。Piece of cake。到了，到了。我们现在要来抉择一件事情了，因为现在时间已经来到了两点三十一分。啊，如果要下去的话，这边就差不多要下去了。我当然是想要试试看登顶，但最大的问题是你的状况到底 O 不 OK？ 看看我想要到那个神社，鸟居那边。哇哇！我想要神社，然后救下来。那我们最慢三点半。嗯。如果决定不走了，就是要往下。好。要双手并用喽。双手并用。还有三点八公里。Go go。来到这里，我才知道原来前面的路只是个散步行程。这段的路呢，几乎全程都需要用爬的方式往上。我心里其实不认为伊利的身体状态可以。哇、啊！成功了！哇！这是我们的第一个。其实应该是沿途上每一个，我们都要把它烧一下。反正我们最终会烧到那个吧，对不对？目标登顶的会有一个神社，会烧在这里。七合木就是有很多的小木屋，但这边的路呢就会比较陡峭一点，是碎石区。这边的云好可爱。又到了一个，每次都在解锁一个成就，哎，好感动。哇！ Thank you so much！ 哇，结成就哎，好开心哦！给大家看我们中午的时候在走的地方，就这边。然后我们现在这边呢都是攀爬的，爬到这边最上来了，好不可思议哦，不敢相信哎，我们这样完成这么多哎！你知道我今天目标在哪里？在哪里？又要再改目标了吗？你从最早的六合目改到七合目哦。现在目标，嗯。
，跑去我们的小屋。哇哇！我完全没有预料到他会要继续，但既然他说出口了，我也没有理由逼他先放弃了。哇哇哇！看到什么？神兽。哎、欸，好大只哦！哦，好高哦！我怎么爬上来的？这段难度很高哦。王一力，要到鸟居了，加油加油！好感动，好感动。好感動这一段不科学，你没有吃奶的力气，你真的会一路滑下去哎。鞋子真，鞋子，鞋子真的尽量穿高筒，有差。真的要穿抓地力很够的登山鞋，不行。直到看到这个风景，我才发现到自己在山面前是如此的渺小，但就因为渺小能走到这边，反而更加佩服自己。好了，休息完毕，出发，加油！你有,有看到这个还会想爬吗？我是不想啊！天哪，怎么那么狼狈？但是好巧，你看我们看到了什么？是彩虹啊！他在给我们力量，在帮我们加油打气。好幸运，我们今天看到的路，都看到了彩虹。还有什么事情是我们没办法一起完成的？这段我真的不行了，太扯了，这个痛。坡度，我们到巴河木的头了。<笑>这三个人呢，非常的可爱，每结束一段呢，就会彼此的加油。希望我们最后能在山顶一起遇见。啊啊！死 gay， 佩服我自己，标高三一零零。我们好厉害啊、哦！好厉害、哦，佩服我自己。现在时间，我们已经爬了五个小时了。请问一下，什么时候会到我们的小木屋？快到了吧？还是还很久？四十六分钟。<笑>怎么还那么久？<笑>我们又完成了一个。我跟你说，这是真的。请你相信我，最后一次，我们的木屋就是这个，看得到这个。哇，你后面那个云海太美了吧！小宝在叫，太大声了吧？<笑>好，慢慢来，我们休息一下。我一定要这样走走停，所以稍微忍耐一下我的手。今天快用完了，可是我觉得好像没有走完的一天。棒，我好像现在体力不行，好痛苦啊！说很简单 ，fuck， 这段太辛苦了吧？我想在这里直接扎营了。啊，继续往上，彭姐加油，王丽丽加油。我们到了这里才意识到，完全错估了自己的体力。而这里已经没有时间可以往回走了。其实我有些自责，应该要阻止继续的。最后一步，干，不是我们要住的山屋，所以还要上去。Fuck， fuck， 不是这里，还要继续走。太阳下山了，我们还没走到。小飞他们说上次他们走到半夜。巴河墓道小墓那边太变态了。空气很稀薄，就是边走就是很容易喘，然后再加上从下面到上面的体力会透支，毕竟我们已走几六小时。对，超过了。唉
啊啊，还是没到，我离我们还没到哎、欸。好，我已经好几次把希望放在前面的转角，但每次抵达都只有失望。巴赫木这段的感觉只有绝望、绝望，还有干。啊，看起来小小一段，但其实他妈超累。怎样？上面那些亮亮的还不是我们的，我要再上去。刚刚在下面，二十八。看一下，二十五，等于在把步。我们看看走至少要走二十分钟吧。他说三分钟走，那我们这样还要走一小时了才。我们要出动头灯了啦，没办法了，要摸黑爬了。我真的想得太天真了，我一直以为大概太阳下山以前就会爬到，没有退路了。没有退路。谢谢你，我的超人，谢谢你帮我背包包。我现在真的除了脏话，我真的骂不出什么。还要爬？我们刚刚有一个状况，是因为我们想要这边先吃饭，因为我们就没有力气了。但是他这边就是一定要住宿才能吃。对他只能给住宿的人吃，所以我们只能先杀上去我们自己的地方，然后期待我们那里吃。对我很怕，等下没有。你知道现在几点吗？七点半嘞，爬了七个小时。好，我们先不要废话，我这段我们先不拍了。我真的要认真的。是怎样？好混乱哦！你这边也没办法喘一口气哎。我们今天睡的地方就是这三个，很暗。因为我们本来是第四人的，然后因为两个人上不来，所以我们的位置就变比较大。对，要至少给我们三个人的位置。嗯，我们今天总共爬了七小时五十五分，总距离七点六九公里，爬升高度一千。零九十六公尺，好扯哦！我们今天住的这个山屋呢，就是富士山的最后一个山屋，应该四五点的时候会叫我们起床，然后我们现在就是要赶快休息。我觉得你明天要评估一下，到底要不要再爬最后那一小段，然后去登顶。我跟你讲，一定要，只要睡一觉，体能回复一定可以。因为我们今天是连续这样七个小时不停的在爬，但是明天如果上山要一个多小时这样子，我觉得还好。然后下饭就慢慢爬，慢慢爬，慢慢爬，有办法的。哦，来了。是不是特别好吃？好幸福啊！现在是八点半，寝室已经熄灯，因为大家都要两点半会被正式叫起来去看日出。然后预计四点半的日出起来，它就是玉来光，就是说你看到的话，就是这一整年都会很幸运。就大家就上来最主要目的就是看日出。加油！加油！我都可以的，你也可以。我可以啊。我是说，观众。哦，好，他们没有啊，不要来，拜托不要来。那我们等一下见。好，准备就绪了，出发。好可怕哦！我们要再往上爬，要爬多久？现在现在三千六人，最高在三七七六，四百公尺。嗯，要写三十分钟，现在三点十三分。我们说要提早出来，那四点到不到了。嗯、我们要经过神圣的石像了，还有鸟居。完成了。哎，哎，你好棒！好，我
感到，我们现在要印上最后一个烙印了，在这个位置，这个就代表了我们完成富士山的攻顶。成了，完成了，跟各位报告，我们完成了。还没完成，还没有看到日出，但是我们已经在山顶上。后来又花了一小时四十四分钟，然后爬升了两百四十六公尺，走了一公里。然后我们现在时间是四点二十二分，我们要等五点出的。日出，大家就是上来的目的，目的就是要来看这个日出，月亮光日出。除了看了这个日出，回来一整一整天好运的话，你如果到时候在火山口走一遭，也可以感觉顺顺顺利这样。希望我们之后都可以顺顺利利，然后看到这个光的观众呢，你们也可以顺顺利利。然后我们带着小佩跟阿乐的意志上来了，好惨哦，现在一片雾哎。不见了，又不见了，白来了，下次再来吧。坐好，坐好，给你放，有话跟你说。哎，好了，你。王一力。嗨。王一力。嗯。嫁给我吗？<笑>嗯，伸出你的手指头，我知道你很冷，伸出来。认真，认真。这个手，手我还没有准备，这个就是你戒的戒指。哪一只手啊？哪一只？啊，这个这个戒指是你的戒指。真的假的啦？真的啊，我以后再补给你啊。因为我要哭了。孤僻哦，我觉得好感动。你是我已经找不到可以陪我上山又下海的人，你知道下海是哪一次吗？哪一个？对，把车子开到海里，然后我们又一起爬了富士山，我们一起完成了很多的事情。这个东西如果没有你跟着我一起完成，一点都不好玩的。这个之后补给你哦。我们可以一起去跳。好。好害羞。呃，好哦。我我愿意哦。哎，人家求婚都很漂亮哎。不重要了。而且我也没跪下来，可以哦。坐下来也可以的，不重要了。有那句话就好了啦。哇！哇，好值得哦！我看到了，风水，好大哦！我成功登上富士山了，也成功求婚了。<笑>这十年来，我们一起经历了大大小小的事情，很幸运，我们可以保持初心，持续做自己喜欢的事。虽然有时候不尽人意，也会有争执。但既然决定要做，不管中间有多少困难，我们都会像这座山跨越它。原本以为人生清单就像是个向朋友炫耀的打卡游戏，没想到过程却是我一辈子忘不了的故事。嘿嘿，安全回来了，赞！我这辈子不会再来了。嗯，赞！我要去买一堆欧米茄，因为之后不会再来。谢了，我们要三万回去。